ফিকশন স্টোরিজে আপনাদের সকলকে পুনরায় স্বাগত জানাই বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের জ্ঞানীগুণী ও বিশিষ্ট লেখকদের অভূতপূর্ব গল্পের সমাহারে সুসজ্জিত আমাদের এই চ্যানেলের আজকের পরিবেশনা রহস্য ও রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পোয়েল লেখা দ্য গোল্ডবাগ এর সংক্ষেপিত বাংলা রূপ সোনালি পতঙ্গ এডগারের জন্ম আঠারোশো সালের ১৯ জানুয়ারি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে অল্প বয়সেই বাবা মাকে হারিয়ে এডগার আমেরিকান আর্মিতে যোগ দেন সেখানে থাকাকালীন ধীরে ধীরে তার মধ্যস্থিত সাহিত্যিক সত্তাটি উজ্জীবিত হতে থাকে আঠারোশো সালে টেমারল্যান অ্যান্ড আদার পোয়েমস নামক তার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এরপর ক্রমশ তিনি সাহিত্যের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হন প্রকাশ করেন অসংখ্য কবিতা ছোট গল্প উপন্যাস ও নাটক দ্য গোল্ড বাগ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া ডলার ম্যাগাজিনে আমাদের আজকের গল্পের সূত্রধার আমি ইমরান প্রধান চরিত্রে লেগ্র্যান্ড জুপিটার এবং জেফ্রি গল্প পাঠে শুভদীপ্ত অনির্বাণ ও ইমরান শুরু হচ্ছে সোনালি পতঙ্গ বহু বছর আগে মিস্টার উইলিয়াম লেগ্র্যান্ডের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল শতাব্দী প্রাচীন বর্ধিষ্ণু হিউনট পরিবারের ছেলে হয়েও কালচক্রে প্রভাব প্রতিপত্তি সব খুইয়ে ফেলেন পরিবারের উপর নেমে আসা এই দুর্ভোগ এড়াতে তিনি পিতৃপুরুষের ভিটে নিউ অরল্যান্স ছেড়ে সাউথ ক্যারোলিনের চার্লসটনের পাশের একটি জায়গা সলিভ্যান দ্বীপে বসবাস করতে শুরু করেন কিছুটা ছন্ন ছাড়া আর বালি পাথর ইত্যাদি দিয়ে ঘেরা প্রায় মাইল তিনেক লম্বা একটা দ্বীপ বিশেষত্ব কিছু নেই ঝোপঝাড় গাছপালায় ভর্তি সমুদ্রের নোনা জল আর হলদে বালি আগাছায় ভর্তি পশ্চিম দিকে বেলে পাথরের তৈরি একটা ছোট দুর্গ মাঝে মাঝে সৈন্যরা ওখানে এসে থাকে সঙ্গে নিয়ে আসে পলাতক কয়দিদের দিন কত হই হুল্লোর চলে কয়দিদের ঠ্যাঙায় তারপর সিকি মাইল চওড়া সলিভান পেরিয়ে যে যার জাহাজেই পাড়ি দেয় বালির পাহাড় আর বেলে পাথরের দুর্গ পড়ে থাকে পোকামাকড় বাসা বাঁধে বন মুরগি ঘুরে বেড়ায় এই ঝোপঝাড়ে থেকে কিছু দূরে লেগ্র্যান্ড তার ছোট একটা ঝোপড়ি বানিয়েছিল সেখানেই ভাগ্যক্রমে তার সাথে আমার প্রথম দেখা অসম্ভব পণ্ডিত অথচ আত্মভোলা এই মানুষটির সাথে আমার বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল বনে বাদারে ঘুরে পোকামাকড় সংগ্রহ ছিল তার মূল কাজ তার পোকামাকড়ের কালেকশন যে কোনো পতঙ্গবিদের ঈর্ষার কারণ হতে পারত তার এইসব কাজের সব সময় সঙ্গী ছিল জুপিটার তার বহু পুরনো পারিবারিক ভৃত্ত নির্ভীক ও বিশ্বস্ত এই ভৃত্তের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তার ভব ঘুরে মনিবকে যে কোনো বাধা বিপত্তি থেকে আগলে রাখা এরকমই এক হার কাঁপানো শীতের বিকেলে সূর্যাস্তের কিছুটা আগে আমার এই বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম বেশ কয়েক সপ্তাহ বাদে এলাম কারণ আমার বাড়ি থেকে তার বাড়ি প্রায় নয় মাইল দূরে আর সে সময় যাতায়াতের এত সুবিধাও ছিল না তার কুঁড়ে ঘরে পৌঁছে বেশ কয়েকবার ডাকার পরেও সারা না পেয়ে লুকানো জায়গা থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম প্রচণ্ড সেই শীতের দিনে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে একটা ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে আরাম করে বসে লেগ্র্যান্ডের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম আহ সে কি শান্তির অপেক্ষা সন্ধে নামার কিছু পরেই 
তারা ঘরে ফিরে আমাকে দেখে আনন্দের লাফিয়ে উঠল জুপিটার নাচতে নাচতে বলল যে সে বন মুরগি এনেছে এবং সেটাই রাতে রান্না হবে লেগ্র্যান্ড তার স্বভাবসিদ্ধ মহিমায় ঘরে এসে বসল তাকে অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশি উৎফুল্ল দেখাচ্ছে কারণ সে নাকি কোনো এক অজানা জাতের এক পতঙ্গের সন্ধান পেয়েছে এবং এ বিষয়ে আমার মতামত সে আগামী কাল জানবে আমি বললাম আচ্ছা আজ নয় কেন হ্যাঁ যেন আমি জানতাম যে আজ এতদিন পর আপনার পদধূলি আমার বাড়িতে পড়বে আরে বাবা তাহলে সেটা তো আর লেফটেন্যান্ট বাবুকে দেখতে দিতাম না এখন ওনার কাছ থেকে কাল সকালের আগে ওটা পাওয়ার কোনো আশা নেই তাই তোমাকে কাল সকাল অব্দি অপেক্ষা করতেই হবে আর যাত্রা এখানে কাটাও কাল সূর্যোদয়ের সময় জুপিটারকে পাঠিয়ে ওটা আনিয়ে নেব এত এত সুন্দর যে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না কি সূর্যোদয় আরে বাবা বোকার মতো প্রশ্ন করো না তো আর এই পতঙ্গটা অপূর্ব দেখতে নিরেট সোনার বানানো বলে মনে হবে অদ্ভুত জিনিস তা বাবু আমি সাহেবকে বলছি এমন জিনিস আমি জন্মে দেখি নাই একটা পোকা যার নাকি এক মন উজু নিয়ে হ্যাঁ তাই হবে হয়তো জুপিটার আচ্ছা বন মুরগিটা রান্না হবে না ওভেনে পুড়িয়ে ফেলবে আরে যাও দেখো গিয়ে যেন পতঙ্গটার রংটা অনেকটা জুপিটারের কথার মতোই কিন্তু নিজের চোখে কালকে না দেখা অব্দি সেটা তোমার বিশ্বাস হবে না তবে তবে তোমায় আমি পোকাটার আকৃতি সম্বন্ধে একটা আইডিয়া দিতে পারি বলে লেগ্রাইন্ড একটা পেন নিয়ে টেবিলে বসল কিন্তু টেবিলে কোনো পেপার ছিল না ফলে এসে এদিক ওদিকে ড্রয়ার খুলে খুঁজতে থাকল কিন্তু হাতের কাছে কিছু পেল না আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও বলে লেগ্র্যান্ড তার ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে একটা নোংরা পুরনো কাগজ বের করে তাতে পেন দিয়ে আঁকতে লাগলো আমি তখনও ফায়ার প্লেসের আগুনের সামনে বসে রীতিমতো জড় সড় লেগ্র্যান্ডের ছবি আঁকা শেষ হতে সে আমায় কাগজটা দিল হাতে কাগজটা সবে মাত্র নিয়েছি এমন সময় হঠাৎ বাইরের দরজায় কে যেন মনে হলো আঁচড়াতে শুরু করেছে আর হালকা ঘর ঘরে একটা আওয়াজ আসছে জুপিটার দরজাটা খোলা মাত্র নিউ ফাউন্ডল্যান্ড লেগ্র্যান্ডের কুকুর আমার বুক অব্দি উঠে আদরে আদরে আমায় অস্থির করে তুলল নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের লাফালাফি শেষ হলে আমি হাতে থাকা কাগজটার দিকে তাকালাম সত্যি কথা বলতে কিছুটা হতচকিত হয়ে ভাবলাম এটা কি এঁকেছে কিছুক্ষণ কাগজটা ধরে থাকার পর একটু গলা খাঁকড়ে বললাম মানে এটা সত্যি খুব অদ্ভুত আমি অন্তত এরম জিনিস আগে দেখিনি মানে একটা পোকা না হয়ে যদি মরা মানুষের খুলি বলতে সেটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতো মরা মানুষের মাথা লেগ্র্যান্ড সমস্বরে বলে উঠল হ্যাঁ তাও হতে পারে এই কাগজটার জন্য হয়তো তোমার ওরকম মনে হচ্ছে ওই ওই কালো অংশটা চোখের মতো লম্বা দাগটা মুখ আর আর পেছনের ডিম্বাকৃতি অংশটা মাথা হুম 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 তা হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে তবে ভাই লেগ্র্যান্ড তুমি তো খুবই উচ্চমানের শিল্পী তাই কাল সকালে সচক্ষে না দেখা অব্দি এটার ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছি না একটু যেন বিরক্ত হয়ে সে বলল সেটা জানি না বোঝা যাওয়ার মতো ছবি একটা আমি আঁকতে পারি হয়তো উচ্চমানের হয় না কিন্তু পুরো আলাদা হয়ে যাবে এমনটাও কিন্তু নয় তাহলে তো বলতে হয় তুমি মজা করছো কারণ এই খুলির ছবিটা কিন্তু বেশ ভালো মানে মরার খুলি বলতেই যে ভয় পাওয়ার মতো একটা ব্যাপার হয় এইটা কিন্তু সেটা নয় একটা পোকা যদি এরকম দেখতে হয় তার মানে প্রকৃতির বিরল এক উদাহরণ হতে পারে এই পোকা আচ্ছা তুমি বলেছিলে এটার একটা অ্যান্টেনা জাতীয় জিনিস আছে সেটা আঁকনি তো লেগ্র্যান্ড খুব উত্তেজিত হয়ে বলল অ্যান্টেনা দেখতে পাচ্ছ না সে কি আমি তো খুব স্পষ্ট করে দুটো অ্যান্টেনা এঁকেছি একদম যেমন যেমন এই পোকাটা ছিল হুবহু সেরকম নজরে তো পড়ার কথা সেটা বেশ তা তুমি যখন বলছো নিশ্চয় আছে নাও বলে তার দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিলাম আমি তবে মনে মনে একটা শঙ্কা রয়ে গেল 
যে আমি কেন অ্যান্টেনা দুটো দেখতে পেলাম না আর খুলির মতোই বা কেন দেখতে লাগলো লেগ্র্যান্ড বেশ কিছুটা বিরক্ত হয়ে হাতের কাগজটা মুড়ে আগুনে ফেলতে যাবে এমন সময় হঠাৎ দেখলাম কাগজটার দিকে তাকিয়ে ওর মুখটা অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠেছে সে খুব মনোযোগ সহকারে কাগজটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সেই অবাক অবস্থাতেই সে উঠে গিয়ে ঘরের অন্য কোণে রাখা একটা বাক্সের ওপর বসল এবং মোমবাতির সামনে কাগজটা ধরে এদিক ওদিক সেদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন দেখতে লাগলো আমি একটু অবাক হলেও তার এই ব্যবহার দেখে আর কিছু জানতে চাইলাম না কিছু সময় বাদে সে কাগজটা তার ওয়ালেটে রেখে ডেস্কের মধ্যে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে দিল সে পূর্বের মতো অস্বাভাবিক ব্যবহার আর না করলেও সারা সন্ধ্যেটা নিজের মধ্যে গুম হয়ে বসে রইল আমার উপস্থিতি বা কোনো আলোচনায় তাকে সেই চিন্তিত অবস্থা থেকে বের করতে পারল না তার এই ব্যবহার দেখে আমি আর রাতে থাকবার কথা ভাবলাম না এবং তাকে সেটা জানাতে সে আপত্তিও করল না তবে বেরোনোর আগে আমার হাত দুটো চেপে ধরে একটু যেন বেশি ভালো করে বিদায় জানালো প্রায় এক মাস অব্দি আর লেগ্র্যান্ডের সঙ্গে কোনো দেখা সাক্ষাৎ হলো না তারপর একদিন তার চাকর জুপিটার আমার সঙ্গে চার্লস্টনে দেখা করতে এলো এই বৃদ্ধটিকে আমি আগে কখনো এতটা বিমর্ষ দেখিনি আমার মনে হলো নিশ্চয়ই আমার বন্ধুর কিছু একটা গম্ভীর সমস্যা হয়েছে হারে জুপিটার যে তারপর বলো তোমার মনিবের কি খবর কেমন আছে সে ভালো নেই তাই নাকি কি হয়েছে তার সেটাই তো সাহেব উনি কিছুই কর নাই কিন্তু আমার মনে হতেছে তিনি ঠিক নাই অসুখ তো কিছু একটা হয়েছে অসুখ সে কি জুপিটার এতক্ষণে সেটা তো বলনি তুমি একেবারে সজ্জা নিয়েছে নাকি না তা নেয়নি সে সারাক্ষণ দিক উদিক ঘুরে বেড়াইছে আমার মনটা এককেরে ভেঙে পড়েছে চায়ের দাঁড়াও দাঁড়াও এই বললে তোমার বাবু অসুস্থ আবার এই বলছো সে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানেটা কি আমার মনে হচ্ছে ওই জিনিসটা আমার বাবুকে অসুস্থ করে দিয়েছে সারা কোন হাতে ওই কাগজ খান ঘুরে বেড়াইতেছে চোখ সাদা হয়ে গেছে এককেরে আচ্ছা মানে ঠিক আছে বেশ তা তুমি আমায় বলো আদতে কি হয়েছে সেটা কি তোমার বাবু বলেছেন যে কেন উনি এরকম করছেন ওই যেই দিন আপনি আমাদের বাড়ি আইলেন সেই দিন থেকে বাবু আমার ওরম হয়ে গেছেন মানে কি বলতে চাইছ ওই পোকাটা চাই ওই পোকাটা বাবুকে নিশ্চয়ই কামড়ে দিচ্ছে বা কিছু করেছে কোন পোকাটা ওই ওই যে সোনালি পোকাটা আপনার সেদিন ছবি দেখাইল না সেইতে আর তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণ সেদিন আমি ওই পোকাটা ধরেছিলাম ধরে ওই কাগজের মধ্যে পুরে বাবুকে দিয়েছিলাম এবার ওই কাগজ থেকে বেরিয়ে পোকাটা বাবুকে কামড়ে দিয়েছে বলেই আমার মনে হচ্ছে আর সেই জন্যই তোমার বাবু এত অসুস্থ তুমি নিশ্চিত আমি নিশ্চিত সে বাবুকে কামড়েছে তাই বাবু রাতে সোনার স্বপ্ন দেখছে আর পাগল হয়ে বিড়বিড় করিয়ে কথা বলছে ঘুমের ঘুরে সোনার কথা বলছে আজ্ঞা হ্যাঁ আমি নিজের কানে শুনেছি সে কথা বেশ তা যাক বলছি আজকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার কোনো উদ্দেশ্য আছে তোমার আজ্ঞা মানে তুমি তোমার মনিবের থেকে কোনো বার্তা নিয়ে এসেছো আমার জন্য না মানে হ্যাঁ একটা কাগজ দিয়েছে আমাকে সে এই যে বলে জুপিটার একটা হাতে লেখা নোট আমার দিকে এগিয়ে দিল প্রিয় বন্ধু তোমার অনেকদিন হলো দেখা পাই না ব্যাপার কি তুমি নিশ্চয়ই আগের দিনের ব্যবহারে রাগটা করনি তাই তো যদিও আমি জানি তুমি রাগ করনি যাগে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই খুব দুশ্চিন্তায় আছি বুঝলে হে তোমায় কিছু বলতে চাই কিন্তু কিভাবে বলা উচিত সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না 
বা আদৌ বলা উচিত কি না সেটাও বুঝতে পারছি না গত কয়েকদিন আমি খুব একটা ভালো নেই জানো আর তার মধ্যে এই জুপিটার খাও খাও বলে সর্বক্ষণ মাথা খারাপ করে দিচ্ছে আমি আর কোনো নতুন পোকামাকড় এই কদিনে সংগ্রহ করিনি তা যদি পারো মানে আমি ধরে নিচ্ছি তুমি পারবে তো জুপিটারের সঙ্গে এখানে চলে এসো আমার আজ রাতেই তোমার সঙ্গে দেখা করাটা খুব জরুরি বিশ্বাস করো খুব দরকারি একটি অকাজের জন্য তোমায় ডেকে পাঠাচ্ছি তোমার সব সময়ের বন্ধু লেগ্র্যান্ড চিঠিটার মধ্যে একটা অদ্ভুত আকুতি ছিল যেটা আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না কি এমন জরুরি কাজ কি এমন হলো তার যে জুপিটার এতটা উদ্বিগ্ন আমার সব হারানো এই বন্ধুর ভাগ্য কি তাকে আরও কোনো বড় বিপদে ঠেলে দিল বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে জুপিটারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম জুপিটারের সঙ্গে নৌকাতে উঠেই প্রথম চোখে পড়ল একটা বড় কুড়ুল আর তিনটা নতুন কোদাল আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এগুলো কি জুপিটার বাবু আমাকে এগুলো কিনে আনতে কয়েছে চায়ের সে এগুলো নিয়ে কি করবে এটা আমি জানি না চায়ের তবে সবই ওই পোকাটার জন্য করতেছে বুঝলাম জুপিটার ওই পোকাটাকে নিয়ে এত বেশি মগ্ন হয়ে আছে যে ওর থেকে বেশি কিছু জানার চেষ্টা করা বৃথা আমি নৌকা চালাতে শুরু করলাম বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা লেগ্র্যান্ডের ঝুপড়িতে এসে পৌঁছালাম লেগ্র্যান্ড দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল আমাদের দেখা মাত্রই সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তাকে দেখে চিন্তিত ও নার্ভাস লাগছিল মুখ শুকনো আর চোখ দুটো যেন কোনো অজানা কারণে চঞ্চল হয়ে আছে তার শরীর সম্বন্ধে সাধারণ কিছু জানার পর জিজ্ঞেস করলাম লেফটেন্যান্ট বাবুর থেকে সে সেই পতঙ্গটা পেয়েছে কি না একদম পরের দিন সকালেই নিয়ে এসেছি জানো জুপিটা ঠিকই বলেছিল মনে একটু ভয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি ঠিক বলেছিল ওই যে ওই ওই পোকাটাকে সোনার পতঙ্গ হিসেবে ভাবাটা সে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল আমি তো অবাক ওই সোনালি পতঙ্গ আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে বুঝলে ওটার জন্যই আমি আমি আমার পরিবারের সব হারানো প্রতিপত্তি ফেরত পাবো আমি ভাবছি এটা কি আমার পাওনা ছিল তা যখন পেয়েই গেছি সেটার সেটা সদ্ব্যবহার তো করতেই হবে এবং তার জন্যই সোনার কাছে আমাকে পৌঁছাতেই হবে জুবিটার জুবিটার পোকাটা আমাকে দাও কি পোকাটা আবার ওই অত চারা পোকাটার জন্য আর বিপদ বাড়াবো না আমি আপনি নিজে নিয়ে নেন লেগ্র্যান্ড উঠে একটা কাঁচে জারে রাখা অদ্ভুত সুন্দর পতঙ্গ নিয়ে এলো মাথার পেছনে দুটো কালো বিন্দু আর পাখনাগুলো চকচকে আর রংটা খাঁটি সোনার মতো আর পতঙ্গটার ওজনটাও বেশ অবাক করে দেওয়ার মতো জুপিটারকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না পতঙ্গটা নিয়ে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ভাবলাম তোমাকে ডেকে জানি এই এই আমার ভাগ্য ফেরার ব্যাপারে তোমার মতামতটা কি কিভাবে এই আমি তাকে মাঝপথে থামিয়ে বললাম তোমার শরীরটা ভালো মনে হচ্ছে না লেগ্র্যান্ড তুমি কদিন রেস্ট নাও আমি বরং কদিন তোমার কাছে থাকি শরীরটা একটু ভালো তাই দেখো পালস দেখো পালস দেখো আমার পালস দেখো আমি দ্বিরুক্তি না করে হাতটা ধরলাম কিন্তু বুঝলাম সে একদম সুস্থ এখন হয়তো ঠিক আছো কিন্তু হতে পারে পরে হয়তো জ্বর আসতে পারে রেস্ট করো একটু আরে বাবা তুমি ভুল বুঝছো আরে আমি একদম সুস্থ শুধু এই ভাগ্য ফেরার আনন্দে হয়তো একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে আছি দেখো দেখো তুমি আমার সুস্থতা চাইলে আমাকে আমার এই কাজে সাহায্য করো কিভাবে আরে খুব সোজা আমি আর জুপিটার পাহাড়ের উপরে যাব তুমিও সঙ্গে থাকবে আমার এমন একজন মানুষকে এখানে চাই 
যাকে আমি চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারি বুঝলে কতক্ষণ ধরে চলবে এই অভিযান সারা রাত আমি চিন্তায় আধখানা হতে হতে ভাবলাম সারা রাত এই পাগলের পাগলামি মেনে ঘুরে বেড়াতে হবে কিন্তু একা ছাড়তেও মন চাইছে না অবতা লেগ্র্যান্ড তারা দিয়ে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিকেল চারটে নাগাদ সদল বলে বেরিয়ে পড়লাম জুপিটারের কাঁধে কুড়ুল আর কোদাল আমার হাতে লন্ঠন পাশে লেগ্র্যান্ড শীষ দিতে দিতে চলেছে তার গলায় ঝুলছে দড়িতে বাঁধা সেই পতঙ্গ পেছনে রয়েছে প্রভুভক্ত নিউ ফাউন্ডল্যান্ড প্রায় ঘন্টা দুয়ে ঘোরার পর একটা ঘন জঙ্গলের সামনে এসে পৌঁছালাম আমরা দ্বীপের বাকি জঙ্গলগুলো থেকে এটা বেশ আলাদা পায়ে হেঁটে যাওয়ার উপায় নেই কারণ বড় বড় ঘাসে রাস্তা ঢাকা লেগ্র্যান্ড জুপিটারকে কুড়ুল দিয়ে সেই ঘাস কেটে দিতে বলল আর তার পেছনে পেছনে আমরা চলতে লাগলাম কিছু সময় পর এক বিশাল টিউলিপ গাছের সামনে এসে আমরা উপস্থিত হলাম লেগ্র্যান্ড জুপিটারকে আদেশ দিল ওই গাছটায় চড়ার জন্য আপনি যা বলবেন তাই হবে কিন্তু বাবু কতটা চড়ব আরে আগে উঠতে শুরু কর মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছে আমাকে বল বাকিটা আমি বলে দেবো আসুন ওই পোকাটাকে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে করে পোকাটা আর্তনাদ করে উঠলো জুপিটার সত্যি আরে তোর মতো এত শক্তিশালী মানুষ এই মরা পোকাটাকে থেকে ভয় পাচ্ছে এটা দেখে আমার হাসি পাচ্ছে তবে শোন ওটা না নিয়ে গেলে এই কোদাল দিয়ে আমি তোর মাথা ফাটিয়ে দেবো বলে দিচ্ছি তুমিও ভুল বুঝলে বাবু ওই ছোট্ট একটা পোকাকে ভয় পাবো দা এবার উঠতে শুরু করি জুপিটার গাছে চড়তে লাগলো কিছুক্ষণ পর সে জানতে চাইল এরপর কোন দিকে লেগ্র্যান্ড নিচে থেকে বলল আরো সোজা উঠে যেতে আরো কিছুটা যাওয়ার পর জুপিটার বলল আর কত দূর বাবু আকাশ দেখতে পাচ্ছি তুই এবার আরে বাবা আকাশ দেখা এমন কিছু নয় শোন বাঁদিকে একটা মোটা ডাল পাবি যেখানে সেখানে অব্দি পৌঁছাতে হবে কটা ডাল পেরোলি পাঁচটা আচ্ছা তাহলে আর দুটো ডাল পেরিয়ে সাত নম্বরে গিয়ে আমার জানা অল্প সময় পর উত্তর এলো পৌঁছেছিস আচ্ছা শোন শোন জুপিটার এবার এবার ওই মোটা ডালটা ধরে এগোতে থাক আর যেখানে কিছু অস্বাভাবিক দেখবি সঙ্গে সঙ্গে আমার জানা কেমন আমি হতবুদ্ধি হয়ে সব কাণ্ড কারখানা দেখছিলাম এমন সময় আবার জুপিটারের ক্ষীণ গলা শোনা গেল বাবু ডালটা মরা আর এগোতে সাহস পাইছি না কি বলি ডালটা মরা না বাবু পুরা শুকনা না চেষ্টা করলে হয়তো পারবো কিন্তু এই এত ভারী পোকাটা নিয়ে যেতে গিয়ে যদি পড়ে যায় এই বুড়ো নেমে আসলে আজ তোর একদিন কি আমার একদিন চুপচাপ চেষ্টা করে যা আর একটু এগো এইভাবে আমায় বললে বাবু আমি বুড়ো মানুষ একটু না হয় বেশি হো বাবা গো এটা কি জুপিটারের চিৎকার শোনা গেল লেগ্র্যান্ড গ্রে হাউন্ডের মতো চেঁচিয়ে বলে উঠল কি কি দেখতে পেলি একটা মরার খুলি ডালে আটকে দিয়েছে আর চোখ দুটো শকুনে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলেছে একটা মরার খুলি আনন্দে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল লেগ্র্যান্ড তারপর বলল শোন 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 জুপিটার এবার 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 আমি যা যা বলবো তুই ঠিক সেরমই করবি কেমন বুঝেছিস মন দিয়ে দেখ দেখ জুপিটার বাঁদিকের চোখটা খুঁজে বার করাগে কিন্তু বাবু এর তো চোখই নেই আরে বোকা বোকা কথা বলিস না বাঁদিক চিনিস তো আমি যে হাতে গাছ কাটি সেটা আমার বাহ হ্যাঁ হ্যাঁ আর সেই দিকে যে চোখটা আছে সেটা খুলিটার বাঁ চোখ বুঝেছিস বেশ কিছুক্ষণ পর উত্তর এলো বুঝেছি এবার কি করব এবার শোন এবার এবার ওই সুতো বাঁধা পোকাটা ওই বাঁ চোখের ভিতর দিয়ে ঝুলিয়ে দে 
অল্পক্ষণের মধ্যেই সুতো বাঁধা পতঙ্গটা নাচতে নাচতে আমাদের চোখের সামনে চলে এলো অস্তমিত সোনালি সূর্যের মতো রঙের চোটে চারিদিক আরও একবার প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল লেগ্র্যান্ড ওদিকে তখন কুরুলটা তুলে নিয়েছে নিয়ে পতঙ্গটার তলায় তিন চার ফুট জমি বের দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকতে শুরু করেছে এরপর সে জুপিটারকে চেঁচিয়ে ডেকে নিল আমাদের কাছে পতঙ্গটার ঠিক নিচেই জমির ওপর একটা খুঁটি পেতে দিল লেগ্র্যান্ড তারপর পকেট থেকে একটা ফিতে বের করে খুঁটিটার ঠিক সামনে টিউলিপ গাছটাকে বের দিয়ে আবার খুঁটিটার মাথার উপরে গিয়ে থামল তারপর সেখান থেকে খুঁটিটার সোজা পঞ্চাশ ফুট উল্টো দিক বরাবর এগিয়ে আরও একটা খুঁটি পুঁতে দিল এবং এই দ্বিতীয় খুঁটিটাকে কেন্দ্র করে চার ফুট বেশের একটা বৃত্ত টেনে ফেললো কুরুলটাকে দিয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে শুরু করেছে লেগ্র্যান্ড আমাদের দুজনকে ডেকে সে বলল দুজনে হাত লাগাও কাজটা তাহলে একটু তাড়াতাড়ি হবে এই পুরো জায়গাটা খুঁড়তে হবে আমাদের চলো চলো হাত লাগাও সমস্ত ব্যাপারটা এতটাই অদ্ভুত যে উত্তর দেওয়ার ভাষা নেই এতটা পথ হেঁটে সত্যি ক্লান্ত আমরা আর এই কাজ করতে মন মানছে না কিন্তু এই গুপ্তধন পাওয়ার অলিক চিন্তায় পাগল হয়ে যাওয়া আমার বন্ধুকে যে এখান থেকে জোর করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব সেও সম্ভব নয় এই মুহূর্তে অতএব হতভম্ব নয়নে দেশলাই জেলে দুটি লণ্ঠনই একসঙ্গে জেলে ফেললাম তারপর তাকিয়ে দেখি লেগ্র্যান্ড আর জুপিটার মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে অগত আমাকেও কোদাল তুলে নিতে হলো বেচারা কুকুরটা আমাদের এইসব কাণ্ড কারখানা দেখে ক্রমাগত ডেকে চলেছে শেষে জুপিটার গিয়ে ওর মুখটা একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল প্রায় ঘন্টা দুয়ে খোঁড়ার পর আমরা পাঁচ ফুট গভীর একটা কবর আকৃতির গর্ত বানিয়ে ফেললাম লেগ্র্যান্ডের মুখে কোনো কথা নেই কপালের ঘাম উঠছে আর কোদাল চালিয়ে যাচ্ছে চোখের তারায় বদ্ধ উন্মাদের দৃষ্টি হঠাৎ তার কি একটা যেন হল বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জুপিটারের টুটি টিপে ধরল আর প্রচন্ড রাগে বলতে শুরু করল এই বুড়ো হারাম জাদা জানোয়ার তোকে কি বলেছিলাম বা চোখ কোনটা তোর বল বল জুপিটার ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে ও ডান চোখে হাত দিয়ে বলল এটাই তো আমার বা খুলিটার মুখটা তোর দিকে ছিল না উল্টো দিকে ছিল জুপিটার কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল আমার দিকে ছিল এটাই আমার বা লেগ্র্যান্ড একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টিউলিপ গাছের দিকে ছুটে যেতে যেতে বলল যাক তাহলে ভুল হয়েছে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে বলে আবার ফিতে নিয়ে গুড়ি থেকে মাপজো আরম্ভ করল আবার একটা বের দিল এবং নতুন একটা খুঁটি পুতল এবং সেই খুঁটি থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে নতুন আরেক জায়গায় সরে গেল কোদাল তুলে নিয়ে আবার সেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করল এতক্ষণে আমি যেন সবকিছু বোঝার ঊর্ধ্বে চলে গেছি যন্ত্রচালিতের মতোই আবার কোদাল তুলে নিলাম যেন নিজেই নিজের কবর খুঁড়ছি এদিকে নিউ ফাউন্ডল্যান্ড ক্রমশ আরও হিংস্র ও অস্থির হয়ে উঠেছে আমাদের দেখে সেও তার পা দিয়ে পাগলের মতো সেই গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিল কিছুক্ষণের মধ্যেই তার খোঁড়া জায়গায় কিছু হাড়ের টুকরো জেগে উঠল আমরা সেই জায়গায় আরও কিছুক্ষণ খুঁড়তেই কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল পাওয়া গেল বুকের ওপর গোটা কয়েক ব্রঞ্জের বোতাম গায়ের জামা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে 
কঙ্কালের বুকে বিঁধে রয়েছে একটা ধারালো স্প্যানিশ ছুরি আর তাদের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু সোনা আর রুপোর পয়সা আলো পড়তেই জুপিটার আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল বাবু সোনার মোহর সোনার মোহর লেগ্রান্ড থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে হতাশ নয়নে কঙ্কাল দুটোকে উল্টে পাল্টে কিছুক্ষণ দেখে সে দুটো সরিয়ে আবার কোদাল চালাতে লাগলো গর্তের মধ্যে কোদালটায় ধাতব কিছু একটার আঘাত খাওয়ার শব্দ উঠল আহত হাত থেকে লণ্ঠনটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গর্তের ভেতরটা এবার নিজের হাতে আচরাতে শুরু করল লেগ্রেন্ড হঠাৎ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমি একটা কিছুতে জুতো আটকে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম সামলে নিয়ে দেখি একটা মরছে ধরা লোহার আংটা শক্ত মাটির মধ্যে সেটা পাথর হয়ে এঁটে বসেছে আমি সঙ্গে সঙ্গে কোদাল চালাতে শুরু করলাম কিছুক্ষণ বাদে আংটার সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা পুরনো সিন্দুক চারপাশে লোহার পাত দিয়ে মোড়া প্রায় সাড়ে তিন ফুট লম্বা ও চড়া আড়াই ফুট গভীর ওপর নিচ মিলিয়ে ছোট ছোট ভারী হাতল সিন্দুকটা চারিদিকে মাঝখানে রয়েছে এক প্রকাণ্ড হুড়গ আর হুড়গটা সরাতেই লণ্ঠনের মৃদু আলোয় আমি হিম হয়ে গেলাম চোখ দুটো যেন হঠাৎ ঝলছে গেল বলে মনে হলো কাঁপতে কাঁপতে চোখ দুটো প্রায় বন্ধ করে আবার খুলে ফেললাম ভেতরে পাহাড় প্রমাণ সোনার মোহর হিরে মনি মুক্ত জুপিটার যার কাছে কিনা এইসব দেখতে পাওয়া স্বপ্নের বাইরে সে বাক রুদ্ধ হয়ে পড়েছে চোখ দুটো ঠিকরে পেরিয়ে পড়ছে আর বিড়বির করে বলছে ওই সোনালি পোকাটার জন্য এত কিছু পেলাম ওই একটা সোনালি পোকা ভাবতেই পারতেছি না আর লেগ্র্যান্ড আজলা ভরে মোহর তুলছে আর মাথায় ঢালছে বেশ কিছুক্ষণ পর সম্বিত ফিরলে আমি লেগ্র্যান্ড আর জুপিটারকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোলাম রাত তখন একটা পেরিয়ে গেছে একটু বিশ্রাম নিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে দুজনে দুটো চুরুট নিয়ে আরাম করে বসে লেগ্র্যান্ডকে জিজ্ঞাসা করলাম এসব করলে কি করে হে বলো শুনি তোমার বোধ মনে আছে বন্ধু শীতের সে সন্ধ্যায় তোমায় আমি পতঙ্গটা দেখাতে না পেরে তার একটা ছবি একে দেখতে দিয়েছিলাম আর দিয়েছিলাম ও ময়লাটে একটি কাগজেই তুই ঠাট্টা করে বললে মরার খুলি একটা এঁকে দিয়েছি মনে আছে কাগজটা হাতে নিতে নজরে পড়ল মরার খুলিটা আমি আঁকিনি এঁকেছিলাম আমি পোকাটারই একটা ছবি তাও আবার কাগজটার উল্টো পিঠেই তবে কাগজটা নিয়ে মোমবাতি জেলে ভালো করে আরেকবার দেখলাম সত্যি তো নিখুঁত মরার খুলি তো একটা আঁকা রয়েছে মনে পড়ল কাগজটাও পেয়েছি সমুদ্র তীরে পূর্ব দিকে বালির মধ্যে আতকচা অবস্থায় সোনালি পতঙ্গটা ওতেই মুড়ে নিয়ে এসেছিলাম কাগজটার পাশে এই বালির মধ্যে নৌকার একটা একটা পুরনো হালও যেন আধ ভাঙা অবস্থায় গুজে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম তুমি চলে গেলে কাগজটা ভালো করে আর একবার পরীক্ষা করলাম দেখলাম দেখলাম একটা পার্চমেন্ট পেপার এবং বহুদিনেরই পুরনো কয়েক শতাব্দীর বলেই যেন মনে হল হাতের কাছে অন্য কোনো কাগজ না পাওয়ায় ওটার ওপরেই তোমার জন্য ছবিটা এঁকেছিলাম কাগজটা হাতে নিয়ে সারা রাতির ভাবতে লাগলাম ভাঙা হালের পাশে বালির মধ্যে সমুদ্রের ধারে শতাব্দী পুরনো পার্চমেন্ট পেপার তার উপরে মরার খুলির শিলমোহর 
এসব ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে কখনই যেন বিদ্যুৎ চমকের মতনই ঝলসে উঠল জলদস্যুর কোনো গুপ্ত লিপি নয় তো হুম হুম জলদস্যুরাই তো তাদের পতাকায় মরার খুলি ওড়াতো তবে কি তবে কি এটা তাদেরই কোনো সাংকেতিক লিপি পার্চমেন্ট পেপার সচরাচর সহজে নষ্ট হয় না শত শত বছর একইভাবে অবিকৃতই থাকে মূল্যবান দলিলও তাই তাতেই লেখা হয় কিন্তু ভাই তুমি যে বলেছিলে যখন তুমি পতঙ্গটার ছবি আঁকো তখন তুমি মরার মাথাটা দেখতে পাওনি সেটা কি করে সম্ভব সব বিষয়ে লেগ্র্যান্ডের কথার মাঝেই প্রশ্ন করে উঠলাম আমি হাতে চুরুটে ফুলকো একটা টান দিয়ে বলল লেগ্র্যান্ড না দেখতে পাওয়াটাই ছিল অতি স্বাভাবিক আর তা থেকেই রহস্যের জালটাও পুরো ছড়ালো গুপ্তলিপির সম্ভাবনাটাও পুরো পাকালো কীরকম কন কোনো শীতেও আমি যেন আবার নতুন করে ঘামতে শুরু করেছি আমি যখন কাগজটায় ছবি আঁকি মরার খুলিটা কিন্তু তখন ছিল না অথচ তোমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিতেই দেখি সেটা জল জল করছে নিশ্চয়ই এই সময়টুকুর মধ্যেই কিছু একটা ঘটে গেছে ভাবতে লাগলাম হঠাৎ মনে পড়ল কাগজটা তুমি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফাউন্ডল্যান্ডও এসেছিল তোমায় আদর জানাতে হুম আর তুমি কাগজটা বাঁচাতে ডান হাতটা ফায়ার প্লেসের খুব কাছেই সরিয়ে নিয়ে গেছিলে এবং তাতেই আগুনের আঁচে অদৃশ্য মরার খুলিটা ফুটে উঠেছে তুমি নিশ্চয়ই জানো জাফরি যে কোবাল্ট আর্সেনেট নাইট্রিক আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে অ্যাকোয়ারিজিয়া চার গুণ জল দিয়ে গুলে লিখলে শুকিয়ে গেলে অদৃশ্য হয়ে যায় গরম করলেই আবার সবুজ রং নিয়ে ফুটে ওঠে পার্চমেন্ট কাগজটাতে আমি বাতি জেলে আগুনে গরম করতে লাগলাম আস্তে আস্তে উত্তাপ পেয়ে মরার খুলিটা জল জল করে আবার ফুটে বেরোল আর সেই সঙ্গে কোনাকুনি তলার দিকে একটা একটা ছাগল ছানারও মূর্তি ছাগল ছানা চোখ কপালে উঠে গেল আমার হ্যাঁ হ্যাঁ আর তাতেই গুপ্ত লিপির লেখককেও খুঁজে পেলাম চোখ কুঁচকে লণ্ঠনে ধোঁয়াটে আলোয় আমার চোখের দিকে তাকালো লেগ্র্যান সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলে আমিও বোমার মতো ফেটে পড়লাম ছাগল ছানার মালিকের নাম হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ছাগল ছানার ইংরেজি কি বলো নিভে যাওয়া চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলো লেগ্র্যান্ড কেন কিড আর তার সঙ্গে ক্যাপ্টেন যোগ করলে ক্যাপ্টেন কিড বিখ্যাত জলদস্যু আমার তখন কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এসেছে এক্স্যাক্টলি লেগ্র্যান্ড ওদিকে সহজসাহে আমার পিট চাপড়াচ্ছে না 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 তোমার মাথা আছে দেখছি ব্র্যাভো ব্র্যাভো ঠিকই ধরেছ গুপ্ত লিপিটা ক্যাপ্টেন কিডেরই লেখা কাগজটার একদম তলায় ডান দিকে ছাগল ছানার মূর্তি তার নামেরই প্রতীক চিহ্ন তারই সই আর ওপরে বাঁ দিকে মরার মাথাটা তার শিল মোহর তুমি নিশ্চয়ই জানো জাফরি ঐতিহাসিক জলদস্যু ক্যাপ্টেন কিড বহু বছর ধরেই সমুদ্রের বুকে অবাধে তার লুটতরা চালিয়ে গেছিল লুণ্ঠন করেছিল প্রচুর ধন সম্পদ হঠাৎ সাঙ্গপাঙ্গ সমেত একদিন সে নিখোঁজ হয়ে যায় তার ধন সম্পদেরও আজ পর্যন্ত কোনো হদিস পাওয়া যায়নি কিংবদন্তি সে তার ধন সম্পদ অ্যাটলান্টিকের কুলে কোনো এক দ্বীপেই নাকি পুঁতে রেখেছিল রাখার পর জাহাজডুবি হয়ে সাঙ্গপাঙ্গ সমেত হঠাৎ সে মারা যায় মরার মাথা দেখেই আমার আমার মাথাটা ঘুরে গেল এটা এটা তার সেই ধনরত্নের গুপ্তস্থানের চাবি সাংকেত লিপি নয় তো কাগজটাকে অতি সন্তর্পণে আবার গরম করলাম কিন্তু কই কোনো লেখাই তো আর ফুটে উঠল না সমুদ্রে নুন পড়ে কি অ্যান্টিমানি কোবালটিনাইট্রেট চাপা পড়ে গেছে গরম জলে কাগজটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আবার গরম করতে লাগলাম আর তাতেই আস্তে আস্তে পকেট থেকে পার্চমেন্ট পেপারটা বের করে বোনের মধ্যে আমার সামনে লণ্ঠনের উপর মেলে ধরল লেগ্র্যান্ড সব বিষয়ে তাকিয়ে দেখি হিজি বিজি কি যেন সবুজ অক্ষর কাগজের বুকে গরমে ফুটে উঠতে শুরু করেছে হোঁচট খেয়ে যেন লণ্ঠনের উপর ঝুঁকে পড়লাম দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা বোঁ বোঁ করে উঠল পার্চমেন্টের বুকে ইংরেজি অক্ষর 
কিলবিল করছে এরপর লেগ্র্যান্ড বিস্তারিতভাবে পার্চমেন্ট কাগজে লেখা সংকেতের বর্ণনা শোনাল সে গল্প শোনাতে শুরু করলে রাত ভোর হয়ে যাবে তবে শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল বিভিন্ন সংকেত চিহ্ন শব্দ মিলিয়ে মিশিয়ে একটা লেখা এসে দাঁড়ায় যেটা খানিকটা এরকম এ গুড গ্লাস ইন দ্য বিশপস হোস্টেল ইন দ্য ডেভিল সিট টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি অ্যান্ড থার্টিন মিনিটস নর্থ ইস্ট অ্যান্ড বাই নর্থ মেন ব্রাঞ্চ সেভেন্থ লিম্ব ইস্ট সাইড শুট ফ্রম দ্য লেফট আই অব দ্য ডেথস হেড এ বি লাইন ফ্রম দ্য ট্রি থ্রু দ্য শর্ট ফিফটি ফিট আউট আমি মাথা মুন্ডু কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে লেগ্র্যান্ডের দিকে তাকিয়ে রইলাম ভ্রু বুঝকে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করলো লেগ্র্যান্ড আরে দোত এখনো বুঝতে পারলে না আরে বোকা কথাগুলোর চলতি শব্দ প্রয়োগ করো না তাহলেই হয়ে যাবে যেমন যেমন ভালো কাঁচ মানে দূরবিন নাবিকরা নাবিকরা কাঁচ বলতে একমাত্র দূরবিনকেই বোঝে বিশপ হোস্টেল নিশ্চয়ই কোনো জায়গা বা দুর্গ শয়তানের আসন মানে সেখানে বিশেষ কোনো ধরনের বসারই স্থান একুশ ডিগ্রি তেরো মিনিট মানে দূরবিনটা জমির সঙ্গে একুশ ডিগ্রি তেরো কোনাকুনিতেই রাখবে উত্তর উত্তর পূর্ব মানে দিক প্রধান কাণ্ডের সাত ডাল পূর্বে মানে কোনো কোনো বড় গাছেরই সাত ডাল ওপরে পূর্ব দিকে মরার মাথার বাঁচক দিয়ে পুড়ে মানে নিশ্চয়ই সে ডালে একটা মরার খুলি রাখা রয়েছে আর আর তারই শূন্য বাঁচকের গর্তের ভেতর দিয়ে গুড়ির গা বরাবর খাড়া ছুঁড়ে পঞ্চাশ ফুট দূরে মানে মানে সেই চোখের ভেতর দিয়ে কোনো ঢিল সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে মাটির উপরে ছুঁয়ে দিলে তারই পঞ্চাশ ফুট সোজা দূরে কি আছে সেখানে নিজের মুখ দিয়ে অজান্তেই যেন বেরিয়ে এলো আমার সঙ্গে সঙ্গে লেগ্র্যান্ড ও বিকট এক হাসি হেসে উঠল বোন ফাটিয়ে বলে উঠল গুপ্ত ধন গুপ্ত ধন যা এখানে তোমার চোখের সামনে জল জল করছে বন্ধু দেখো সত্যি লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিলাম জলযান তো সোনার পাহাড়ের সামনে বসে অস্বীকার করি কি করে তারপর একটা দূরবিন জোগাড় করে কাগজে লেখা নিয়ম মতো দিক নির্দেশ মানতে গিয়ে টিউলিপ গাছটা চোখে পড়ল আর মরার খুলিটা তারপর আর কি তোমাকে আর জুপিটারকে ডেকে বাকিটা করে ফেললাম জুপিটারটা বা দিক টান্তিক না গলালে আরো আগে সব সারা হয়ে যেত বুঝলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওই নরকঙ্কাল দুটো কাদের যতদূর মনে হয় ওরা ক্যাপ্টেন কিডেরই সহকারী ছিল ওদের দিয়ে গর্ত খুঁড়িয়ে তারপর ওদেরই মেরে ওখানে পুতে দিয়ে গেছিল যাতে কোনো সাক্ষী না থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলে উঠলাম সবই তো বুঝলাম কিন্তু সুতোয় ঢিল বেঁধে যেখানে কাজ সারা চলতো সেখানে ঘর থেকে সারা পথ ওই মরা পোকাটা গলায় শুধু শুধু ঝুলিয়ে এলে কেন ওটা ওই তোমাকে একটু ঠাট্টা করারই জন্য বুঝলে গোড়ার দিন থেকে তুমি ভেবেছিলে আমি যেন একেবারে বদ্ধ উন্মাদি হয়ে গেছি মানুষ কামড়ে কামড়ে বেড়াচ্ছি হো হো করে সরল এক প্রাণকলা হাসি হেসে উঠল লেগ্র্যান্ড বাইরে তাকিয়ে দেখলাম সমুদ্র চিড়ে সোনার এক থালা উঠছে ভোর হয়ে গেছে আর সেই সোনালি সূর্যে আরও যেন জল জল করতে শুরু করেছে লেগ্র্যান্ডের হাতের সেই সোনালি মরা পতঙ্গ দীপ্তি নিয়ে জীবন্ত থেকে যে মৃত্যুর পরেও দীপ্তি হারায়নি পাহাড় খুঁড়ে সোনা তুলে দিয়ে সোনার পাহাড় হয়ে সে আজও বেঁচে রয়েছে শুনছিলেন এডগার অ্যালান পোয়েল লেখা সোনালি পতঙ্গ প্রধান চরিত্রে লেগ্র্যান্ড জুপিটার এবং জেফ্রে গল্প পাঠে শুভদীপ্ত অনির্বাণ এবং ইমরান গল্পের অনুবাদ সেমন্তি আবহ ও সম্পাদনা ইমরান আমাদের পরবর্তী রোমাঞ্চকর আরও গল্পের আপডেট পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন সঙ্গে থাকুন ও শুনতে থাকুন ফিকশন স্টোরিজ